。放眼望去，有点不知道要干什么了。农场也建了，牧场也建了，种树场、种植园和花园都有了。突然觉得自己没有事情干了。中间的地标不是还没建吗？哦，阿离说的是中间的这个地方。之前我是一直留着的，想在中间做一个地标之类的建筑，但是到现在我也没有想好要做什么。阿离，你有什么想法没呀？不如建个桃子。桃子好像也只能做桃子啦，又比较简单，又有代表性。稍等，我去搜一张桃子的图片，咱照着做一个。OK， 大体的样子我心里已经有数了，我们直接开工吧。我这次做的桃子是带叶子的桃子，现在下面把叶子的形状搭出来，就跟个小蝴蝶结差不多。然后从两边继续向上延伸，做一个倒立的心形，正着是心，倒过来不就变成桃子了吗？不过因为我们整个桃桃山都是斜着的，所以这个爱心啊、哦、不是，所以这个桃子也只能是斜着的了。OK， 轮廓搭完了，下来看一下，不错吧？看着还挺圆润的，有那么点桃子的味道，就这样定了。下面的叶子部分，我打算用原木还有树叶来填充。树叶的话，就选用竹叶吧。我现在真是越来越喜欢竹叶了。接下来掏出我们家里祖传的粉色印刷块，把中间的这个桃子部分填充好。但是斜着的看着有点奇怪，但是总体还不错。接下来从家里拿一点黑色和红色的印刷块，把眼睛和腮红做好。没有表情的桃子显得呆呆的，眼睛有点小了。也是啊，这么大的桃子，眼睛只用一个黑色印刷块，有点小了。那我就把这边放大一下吧，来上四个，然后旁边掏一个洞当做腮红。今天的火箭背包是怎么回事？老是控制不好。右边的先别改了，这样挺好看的。这样好像也不错耶，一个眼睛大，一个眼睛小，有一种俏皮的感觉。就是这个桃子的脸好像有点黑耶，而且这个粉色印刷框是那种深粉色，跟我想象中的淡粉色还是有点差距的。所以我思来想去，不如来蒙眼星弄一点粉色的相框包子。这样既可以发光，又可以变成淡淡的粉色。我去，不小心飞到小紫的脸上了，打扰了，打扰了。出门之前忘了数一下，这个桃子总共需要多少个粉色星光包子了？那就多看一点吧。不过自从砍了这第一颗之后，走了半天都没有遇见第二颗了，又开始脸黑了。难道是因为我见了一个黑桃子，所以导致我的脸也变黑了吗？连续找了几个空岛底下都没有星光包子，怎么办？要不别找了，咱回去种点就行了。怎么着也得找块吧。嗯，也是哈，手里已经有粉色的星光包子了，再种出来粉色的那还不是轻而易举？走，回家。回到家里也还是晚上，这个桃子的脸真的好黑呀！哼，我没有找到粉色的星光包子，都是因为你。这也能赖上？明明是你自己脸黑。种包子得需要晚上才能种，白天来看一下许久未见的小恐龙。之前的小恐龙已经长大了，那它会不会咬我呀？下去试试。哎，它竟然不会咬我。虽然它的脖子上没有挂铃铛，还是野生迅猛龙，但是受它爸爸妈妈的影响，它也不会攻击我，真的是太棒了。终于等到晚上了，今天就来种星光包子。在地上放两个蒙眼星石块，再把旁边的火把都打掉，不能有亮光。哎，过来看，南瓜泥里面刷出了一个野萌宝，哎，我们可以留着它，正好呆布布的墓碑上还没有照片呢，到时候把它驯服了，给呆布布当照片。开始我们的养包子计划，用粑粑催熟。哎，这个颜色是红色吧？我身上没有红色的包子呀，怎么能长出来红色的呢？我的是绿色的。再试一下，看看这次会出什么颜色。家里的便便不够用了，拿小麦种子来催一点。来了来了，新鲜的便便来了！哎，等一下，什么情况？为什么他们打起来了？石榴石榴石榴都要嘎了
不会吧？不会被之前那个野萌宝给打了吧？赶快赶快，来花园里摘一点向阳花，再让阿狸拿个棉花块，赶紧给他做个治疗包，可不要重蹈白布布的覆辙。来了来了，哇、哦，还好还好，赶上了，吓我一跳，差点石榴就离我们而去了。他是怎么过来的呀？不好好的躺在家里睡觉，跑到南瓜田里来干什么？下次注意点啊、哦！这次催出来的是橙色，还有紫色，这两个颜色我们都没有采集过呀。难道说这个星光包子长出来的颜色是随机的？种的是粉色，长出来的不一定是粉色。那这就完全看脸了呀！不知道什么时候才能种出粉色来。先把之前的这个粉桃子打掉，我之前砍了一颗，身上有一组多呢，看看够不够用。要是够用的话，我们都不用种了。好吧，是不够用的。完成了差不多一半的样子，但是这个粉色真的好奇怪呀！我重新进一下游戏试试，是不是卡了？嗯，这样就好了嘛，这个粉色才正常。把下面的叶子部分也替换成星光包子吧，可以，也挺好看的。接下来只需要等待晚上，再种出一颗粉色星光包子就好了，我们的大桃子就可以完成了。我催，这个好像还是红色，再催，绿色、紫色，这个是黄色、紫色、蓝色、蓝色。青色，哎，一晚上又过去了，粑粑都用光了，还是没有种出粉色的星光包子，脸也太黑了吧！回家回家休息一下，再去牧场里搞点猪便便，明天晚上再继续。哎，慢着慢着，石榴，我的石榴，你怎么嘎了呀？我我就半天没有来看你，你你你。谁干的？这到底是谁干的？太伤心啦！又损失了一名野人。哎，我太难了。来，牧场里面收集了两组的便便。哎，等一下，刚才我好像看到了什么东西。不是吧？真的有一个包裹？怎么回事？种树场里的野人怎么又死了？我看看少了谁啊？米小拉、百川、二郎神。哦，少了黄豆豆。种树场里一直是很安全的呀，怎么这次怎么又死了一个？我觉得可能是树太黑了，上面刷的怪掉下来了，有可能。看来种树场里面也不太安全。哎，一天就损失了两名心爱的野人，太难过了。说什么我也要把这次的星光包子给种出来，不然野人们可就白白牺牲了。可是，在这种了一晚上，什么颜色我都见过了，就是没有见粉色的。哎，这个脸黑的桃子哎，真的是影响我的运气了。没办法，我只能重新回到蒙眼乡来寻找粉色的星光包子了。这次换了个方向走，不一会儿就找到了三颗。早知如此，何必当初？嗯，太难了。有了足够的星光包子，终于可以把这个桃子给做好了。噔，完成了，完成了，怎么样？这个桃子还可以吧？这下我们的桃桃山可是名副其实的桃桃山了，有桃子的桃桃山。哦，晚上效果是不是更好呢？还会发光呢。哎，那边的南瓜田里竟然刷怪了，我知道了，石榴应该也是这么死的。再给小桃子头上放一个荧光灯。瞬间变得呆萌起来了，有点像长江七号头上的小啾啾，好看好看。用我们家两个野人换来的地标建筑桃子，哎，伤心伤心。看来是时候该去寻一点新的野人回来了。